Ganar toda la función sí. en contra de Juan Vidal, el dominicano por fin destapa su versión y hasta revela por qué trono con ella. Los hechos hablan solos. Wow. Adelante con la nota. Tarde de este martes 15 de noviembre, Juan Vidal estuvo como invitado en la mesa caliente donde se enteró en vivo y en directo sobre las últimas declaraciones que hizo Niurka Marcos en su contra, ya que la cubana acaba de soltar un video en el que arremetió contra él sin tentarse el corazón, lo insultó hasta el cansancio y de alcohólico no lo bajó por lo que la reacción del dominicano en pleno foro fue magistral. Y es que el actor, aunque iba poniendo cara de sorprendido con cada afirmación de Mamaniu en este clip, decidió no entrar en más polémica. Así que al terminar de ver cómo ella despotricó en su contra, solo se limitó a iniciar su discurso diciendo Nada, la gente que hable y ella que diga todo lo que quiera, yo no vine aquí a hablar de nadie. Esa es su versión. Perfecto. Además de que señaló, yo lo único que digo es que yo ahorita le voy a poner un stop a las relaciones. Me voy a enfocar en mi trabajo, en mi hija, en mis cosas, porque desgraciadamente la relación que ella quería o quiere es muy diferente a la que yo pretendía que iba a tener con ella. Una relación íntima. Juan dijo estar sorprendido con la actitud de Niurka y señaló que no entiende por qué ella salía a decir todas estas cosas, además de que aseguró que no es la única que le duele toda esta situación, ya que él también ha pasado por momentos complicados y reiteró que él quería ir más lento y tener una relación menos intensa y más suave. Vidal explicó que pese a todo lo que se ha dicho, a él siempre le ha encantado Niurka y que quería estar en su vida aunque sea como amigos, pero confesó que aquella petición en la que supuestamente se decía que habría boda se trató de un compromiso en su noviazgo y de su vínculo de pareja, pero reiteró que le sigue doliendo el haberse distanciado de ella y más por la forma en que se dio todo esto. El dominicano reveló que quizá la gota que derramó el vaso fueron los conflictos que ellos tuvieron por un viaje, asegurando que él tenía todo listo para enseñarle a ella su país, pero que de un momento a otro la bailarina canceló el vuelo y luego salió a lanzarle veneno a diestra y siniestra, por lo que, según él, no entendía esta postura, así que ahora prefiere ya no hablar del tema y busca tiempo para asimilar todo este enredo. Juan finalizó diciendo que ahora se tomará un tiempo para escoger bien el amor y que si hay algo que le molesta es que su relación íntima de pareja se convierta en una película para el público, además de que negó ser narcisista, por lo que aprovechó para echar la pedrada y señalar los hechos hablan solos, dejando entrever que las cosas podrían ser al revés de lo que muchos piensan. Y con estas declaraciones dadas de parte de Juan Vidal, volvemos con más en El Precio de la Fama. Uh, la verdad que qué situación tan difícil, qué situación tan, tan lamentable esto, la verdad. Yo escucho esta pelea, póngame movimiento, fotos de colacho, la verdad. Eh, y tengo muchas cosas que decir respecto a ellos dos. Eh, no sé, cómo como eh, Juan Vidal siento que también se está aprovechando mucho de este momento, de esta rachita para él querer figurar, you know, ante esta situación. Pero yo de verdad sigo insistiendo y sigo diciéndolo en este programa. La única que se ve mal en toda esta situación es la señora Niurka Marcos. Debería de calmarse, debería de aprender, debería de callarse la boca, debería de no decir absolutamente nada. Porque qué lamentable, ¿no? Venir de una situación, Juan Vidal, con Cintia Clitbo, y ahora que Niurka Marcos también esté hablando así de ti, pues tampoco es algo muy bueno para ti como hombre, ni como en tu carrera profesional como actor, ¿no? Hay que tener cuidado, porque ya está siendo tachado de alcohólico, tachado de verdulero, tachado de peleador, de maltratador, que no se deja, que no se calla, que le encanta ponerse al tú por tú con las mujeres, siendo hombre. Entonces, la verdad, es una situación que va a llegar un momento que sí le puede afectar, ¿no? Y la verdad que ahora yo creo, quiero pensar, mi querido Manuel, que los hombres que van a querer estar con Niurka 
van a tener que pensarla dos veces, porque ya sabemos perfectamente bien que hombre que está en Yurka, hombre que quema, ¿no? Lo barre, lo trapea y lo pone por los suelos. Y parece que esta pelea no tiene fin, parece que van a seguir y van a seguir y pues a ver en qué para todo esto, ¿no? A nosotros que nos sigan dando contenido, que nos sigan dando chisme, la verdad que nosotros vamos a seguir hablando de ellos, ¿qué importa? Que se sigan peleando. Pero, no, y, y fíjate que después de, de estas declaraciones de Juan Vidal, pues la otra otra vez se soltó como hilo de media, allí iba trepada en una camioneta, iba haciendo un live y pues otra vez se le echó encima con todo, le dijo hasta de lo que se iba a morir, y con su acento tan peculiar y todo lo que tú quieras, pero también este eh, Juan, que tampoco se haga el machito y que tampoco se haga el, el pobrecito y cosas así, porque también tiene mucha cola que le pisen, ya también él trae un historial también de, de tóxico, de conflictivo, eh, de lo último que nos enteramos pues fue de lo de Cintia Clico y ahora con Yurka también, pues también como persona deja mucho que desear, ¿no? Ahora sí que eh, yo me apego a, a, a este dicho tan famoso que dice, pues el comal le, dice, le, di, le dijo a la olla, ¿no? Le dijo a la olla, exacto, exacto, porque entre corriente y corriente no sabemos quién es más corriente, la verdad. No sabemos a quién... Pero si va a hablar Juan, mi querido Ángel, también que no sea mojigato, que no sea mojigato, o sea, que se, que, que se suelte con todo, que se suelte como hilo de media, porque que muestre realmente quién es, porque un santito no es, y así como lo vemos de bonito y de que, ay, como habló ahí en, en la mesa caliente y todo eso, esa no se la cree nadie, ni yo, yo por lo menos yo no me la trago, así que si se va a dejar como hilo de media, que se suelte como es, que no ande con payasadas ni con hipocresías ahí como dando a entender que él ay, es un caballero y cosas así, porque yo siento que no lo es. No, y las cosas que dice Niurka han de tener mucha verdad, han de tener muchísima verdad de todas las cosas que ella está contando, porque es controversial, es bochinchera, es loca y todo, pero mentirosa yo no creo que sea Niurka, y siempre las cosas mm. que ha hablado Niurka han sido verdades, y las cosas que está diciendo Niurka han de tener muchísima, pero muchísima verdad, así que bueno, vamos a seguir adelante, mi querido, mi querido Tom Barrios, suéltese como hilo de media. Dicen que ya nos contestó José Torres, hay que buscar ese video, ¿eh? hay que ponerlo mañana, porque dicen que ya nos contestó José Torres. Pero continuamos, mi querido Tom Barrio, suéltese, vamos. ¿Le tiene miedo a José Torres? No, a vos te tengo miedo. ¿Por qué? Por los palos. Oh. Y eso que no ha visto el... José Torres no para de hacer furor en las redes sociales y en esta oportunidad el influencer se dedicó a responderle a sus haters ante la pregunta constante sobre qué es lo que lleva dentro de su mochila. Le contestó a sus haters, sí. pero si él nunca contesta. Él es tan pulco, tan santo, tan humilde, tan callado, tan detractor de todo lo que le dice la gente. ¿Cómo ¿De quién está? está hablando? ¿Cómo es eso? ¿De quién está hablando? De José Torres. Sí, la versión, femen la versión masculina de Nurka Marco. 